வெல்கம் டு எஸ்ஏபி ஜென்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஹாய் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் கொரோனா வலை கவர்மெண்ட் சொல்கிற மாதிரி இந்த கொரோனா டைமில் மாஸ்க் போடுங்க அடிக்கடி ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுங்கள் அது நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லது நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்களுக்கும் நல்லது நம்ம வீட்டில் இருக்கவும் நல்லது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும் என்னோடய அம்பு ரிக்வஸ்ட் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு எஸ்ஐபி ஜென்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்ரி புறாவோட சத்ரி அதை எப்படி ரெடி பண்ணுறது ஆடா எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம கிட்டே கேட்டிருந்தாங்க சத்ரி வீடியோ பற்றி ஒன்று போடுங்க அப்படின்ட்டு அதுக்கு தான் இந்த வீடியோ போடுறோம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுதான் இப்போ நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் சத்ரி பார்த்தாலே தெரியும் அந்த சத்ரி ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணுறதுக்கு கீழே வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அந்த உட்டை ரெடி பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது நீங்கள் வந்து ஒரு கார்பன் ரேட்டை கொடுத்தீங்கன்னா பண்ணி கொடுப்பாரு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் இன்ச்சு ஒன் இன்ச்சு இதில் வந்து எல்லா பக்கமும் ஒரு ஒன்றரை அடி நிச்சு ஒன்றரை இன்ச்சு இருக்கா மாதிரி நீங்கள் பார்த்து அந்த உட்டை அடிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஸ்கொயரு மாதிரி ஏன்னா அதில் தான் புறா நீக்கும் அதனால் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கான உட்டாக பார்த்து அடிச்சுக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி இந்த மாதிரி வலை அடிக்கணும் அப்போ தான் புறா வந்து எதுவும் அடிக்காமல் பூனை காக்கா எதுவும் அடிக்காமல் சேஃப்டியாக அது உள்ளே நிற்கும் கீழேயும் விழாமல் சேஃப்டியாக நிற்கும் அதுக்கு தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு கட்டு கம்பி வாங்கி அப்புறம் வந்து வலை வாங்கி கடையில் இதை வந்து செட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி கட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி எல்லா பக்கமும் ஜாயின் பண்ணி ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் புறா நிற்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கட்டு கம்பி வாங்கி எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணியிருப்பேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்கொயர் மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு அந்த கீழே அந்த கட்டை போட்டிருக்காங்கள அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அளவில் நீங்கள் வந்து இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் தென் இதை எல்லாமே பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த ஸ்கொயர் மாதிரி கட் பண்ணி டோட்டலாக ஃபிட் பண்ணி முடிக்கிட்டு அந்த கட்டையோடு சேர்த்து அதை ஜாயின் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் இந்த கம்பி வாங்கணும் இப்போது இதில் வந்து நம்ம டோர் ரெடி பண்ணோம் அந்த உள்ளேயே வந்து ஸ்கொயர் மாதிரி டோர் ஒன்று ரெடி பண்ணணும் ஏன்னா அது புறா உள்ளே போட்டு எடுக்கிறதுக்கு தென் அதுக்கப்புறம் இந்த கம்பியை நீங்கள் வாங்கணும் அதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் வந்து கிணத்துல வந்து க கயிறு இறப்பாங்க அந்த இதை வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணியிருப்போம் மேலே இது வந்து சேஃப்டிக்காக வச்சுருக்கோம் நம்ம வந்து நல்லா அழுத்தி கட்டுறதுக்கு கட்டினா தான் அது நிற்கும் கிரிப்பாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு கீழே வந்து அந்த சத் சத்திரியை வந்து தாங்குகிற மாதிரி ஒரு வெல்டிங் பண்ண பைப் ஒன்று வந்து நம்ம செட் பண்ணியிருப்போம் இது எதுக்குன்னா அந்த கம்பியில் உரசாம உரசாம கரெக்டாக வந்து இது ஸ்டக் ஆகாமல் மேலே ஏறும் அப்போ தான் அந்த கம்பியில் இல்லைன்னா ஸ்டக் ஆகி உடையிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இது நாலு பக்கமும் நம்ம வந்து வெல்டிங் பண்ணி நாலு பக்கம் ஃபிட் பண்ணியிருப்போம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த வீடியோவில் அந்த கம்பியோடு ஃபிட் பண்ணி நாலு பக்கம் ஜாயின் பண்ணி அந்த நம்ம ரெடி பண்ண சத்திரியை அது கூட ஜாயின் பண்ணியிருப்போம் இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணதுக்கப்புறம் பண்ணால் தான் அது வந்து நல்லா ஸ்மூத்தாக மேலே ஏறும் தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கயிறை வந்து ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு உள்ளே வந்து நம்ம வந்து அந்த கட்டையோடு சேர்த்து ஒரு யூ லேம்பை வந்து இது பண்ணியிருப்போம் யூ கீழ் மாதிரி அதில் அந்த கயிறை வந்து நல்ல பைட்டான கயிறு நல்லா வந்து கிரிப்பான கயிறாக போட்டு அதில் கட்டி அந்த ராட்டினத்தில் விட்டு இந்த கயிறை கீழே வலித்து அது உள்ளே கொண்டு வந்திருப்போம் கொண்டு வந்து நீங்கள் ஃபிட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பொறுமையாக நீங்கள் வந்து சத்திரியை மேலே ஏற்றணும் எப்போவுமே புறா விட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி பொறுமையாக ஏற்றினீங்கன்னா இந்த சத்திரி மேலே போயிட்டு இப்போ நம்ம சொன்ன நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ஃபிட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இந்த மாதிரி நான் இழுக்கிற மாதிரி சத்திரி வந்து மேலே போய் நிற்கும் ஓகேங்களா மேலே அது அந்த ரோல் ஆகிறதுக்கு என்னென்னா ராட்டணம் வச்சுருப்போம் கிணத்துலலாம் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுற ராட்டணம் அது கடையில் கேட்டிங்கன்னா கிடைக்கும் இந்த மாதிரி மேலே ஃபிட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை சுற்றி வந்து அந்த கயிறை கயிறை வந்து டைட்டாக கட்டிடுவோம் அப்போ தான் கிரிப்னஸ் இருக்கும் புறா சேஃபாக இருக்கும் இப்போ புறா விட்டதுக்கப்புறம் காய்ச்சல் போடுறதுக்கப்புறம் அந்த கயிறை வந்து பொறுமையாக விட்டு பொறுமையாக இறக்கணும் அப்போ தான் புறா வந்து சேஃப்டியாக இருக்கும் பயப்படாது அடியும் எதுவும் புறாக்கு படாது அதனால் எவ்வளோ எவ்வளோ பொறுமையாக ஏற்றுறீங்களோ அவ்வளோ எவ்வளோ பொறுமையாக அந்த சத்திரியை கீழே
தென் இதுக்கப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஆடா சத்திரி யூஸ் ப பண்ண முடியாதவங்க இந்த ஆடா யூஸ் பண்ணலாம் இதுவும் அதே மாதிரி தான் நம்ம ஒரு கட்டு கம்பி அப்புறம் வந்து வலையை வாங்கி நம்ம நல்ல ஒரு திக்கான வலையாக வாங்கி அதை கட் பண்ணி என்ன சைஸில் உங்களுக்கு தேவையோ அந்த சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இதை வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ரொம்ப ஒயிட்டாக இருக்கிறதுனால கீழே வந்து நான் வந்து வலை போடாமல் இருக்கேன் நீங்கள் கீழே வலை போட்டுட்டிங்கன்னா இன்னும் சேஃப்டியாக இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி இதுக்கும் டோர் ரெடி பண்ணி இது உள்ளே புறாவை நீங்கள் போட்டு வச்சுட்டிங்கன்னா அது சேஃப்டியாக இருக்கும் எதுவும் இல்லாமல் இப்போ இந்த பூனை தொல்லைலாம் எதுவும் நான் தூக்க முடியாது எங்கள் வீட்டில் ரொம்ப சேஃப்டின்றதால நான் கீழே போட வலை போடாமல் இருக்கேன் நீங்கள் வந்து அது கீழே வலை போட்டு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அதுக்கு டோர் ஒன்று இதே மாதிரி கட் பண்ணி நீங்கள் செட் பண்ணிடணும் அப்போ தான் உள்ளே புறா போட்டுட்டு நீங்கள் வெளியே எடுக்க முடியும் எப்பவுமே நீ சத்திரி ஆடா எப்பவுமே நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா புறா கூண்டு எங்கே இருக்கோ அதுக்கு அது எதிர்த்த மாதிரி தான் வைக்கணும் ஆப்போசிட்டில் தான் வைக்கணும் அப்போ தான் வந்து புறாங்க வந்து அந்த புறா கூண்டை பார்த்து அதாவது நீங்கள் ஓட்டுற புறா எந்த கூண்டில் இருக்கோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் வைங்க அப்போ தான் புறாங்க வந்து நீங்கள் அந்த அந்த டோரை திறந்தீங்கன்னா புறா கீழே பறந்து உடனே வந்து லாஃப்ட்டுக்குள்ளே போயிடும் இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இப்போ நான் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அந்த புறா குண்டுக்கு என்னோடய லாஃப்ட்டு வந்து வெடா லாஃப்ட்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் இந்த ஆடாவும் இருக்கும் அதே மாதிரி சத்திரியும் இருக்கும் அந்த ரெண்டு டேங்க் இருக்குது அது கீழே தான் வெடை பொட்டை லாஃப்ட் இருக்குது இந்த பக்கம் ஆன் லாஃப்ட் இருக்குது இப்போ நீங்கள் இது கீழே இறக்கணுன்னா அந்த டோரை நான் ஓப்பன் பண்ணேன்னா என் புறா உள்ளே போயிடும் இப்போ நான் காய்ச்சல் போட போகிறது இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கல்வி வெடை இது அது காய்ச்சல் போட போகிறோம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரெண்டு கல்வி வடை இது இது ஆல்ரெடி நான் ஒரு அஞ்சு நாள் காய்ச்சல் போட்டுட்ருக்கோம் ரெண்டு கல்வி வடை பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு அதில் அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு பத்து எட்டு கல்வி ரெண்டு கல்வி வடை ரெண்டு கல்வி வடை இது எட்டு கல்வி இருக்குது இன்னும் ஒரு தஸ்தா புறா ஆகிறதுக்கு அது பின் அடிச்சிருக்கேன் பின் அடித்து இதில் பின் அடிக்கல நீங்கள் பின்னாடி வர வீடியோஸில் பார்த்தீங்கன்னா பின் அடிச்சிருப்பேன் சாரி இது வந்து நம்ம பின் அடிக்காத புறா இதை நான் வில் உள்ளே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த புறாவை கையில் பிடிச்சி தான் நான் வந்து கூண்டில் போடுவது ப்ராக்டிஸ் ஆகிற வரைக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் உள்ளே போட்டுருணும் நீங்கள் வந்து தண்ணியில் முக்கி போடுறவங்க அதில் போடலாம் இப்போ பேன் புறாவுக்கு பேன் இருக்குதுன்னா அது வந்து பொட்டாக்ஸ் அந்த இது வந்து பவுடர் யூஸ் பண்ணி தண்ணியில் முக்கிட்டு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா புறா வந்து சேஃப்டியாக இருக்கும் இது வந்து கல்லியே இன்னும் உதிரில் இது ஜீரோ கல்வி வடை தான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வீடியோக்காக நான் இது போடுறேன் நான் ஒரு கல்விக்கு மேலே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எப்பவுமே வந்து காய்ச்சல் போடுறது இப்போ உங்கள் வீடியோ போடணுன்றதுக்காக நான் சும்மா போட்டு காட்டுறேன் ஏன்னா மோஸ்ட்லி எல்லா புறம் சுற்றி பண்ணியாச்சு இது இன்னும் கல்லியே கொட்டலை இதுவும் ஜீரோ கல்வி வடை தான் கரெக்டாக ஒரு கல்வி வந்ததுக்கப்புறம் தான் நான் காய்ச்சல் போடுவேன் புறாக்கு நல்லா கண்ணெலாம் ஓரளவு தெளிவாகிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கல்வியை கொட்டியிருக்காது இதில் இதுவும் காய்ச்சல் போடுறோம் இது உள்ளே நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அது எங்களுக்கு வந்து ஒரு காலையில் ஒரு ஒம்பது மணிலேருந்து பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் காய்ச்சல் போடுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஈவினிங் வந்து ஒரு மூணு மணிலேருந்து ஒரு ஆறு மணி வரைக்கும் காய்ச்சல் போடுங்க இப்போ ஆல்ரெடி இதை நான் வந்து உள்ளே சத்திரி உள்ளே போட்ட புறா சத்திரி உள்ளே போட்ட புறாவை நான் ஒரு பதினஞ்சு நாள் உள்ளே சத்திரி உள்ளே போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணதை பின் அடித்து சத்திரிக்கு மேலே போடுவேன் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக பழகும் அது நீங்கள் சத்திரி உள்ளே போடுற புறாங்களுக்கு வந்து மறக்காமல் தண்ணி கொஞ்சம் வச்சுருங்க வெயிலுக்கு குடிக்கிறதுக்கு சத் இப்போ எப்பவுமே நீங்கள் வந்து ச ஒரு காய்ச்சல் போடுற போது வந்து முன்னாடியே கெவுறு நல்லா போட்டுட்டு புறாங்களுக்கு காய்ச்சல் போடுற புறாங்களுக்கு கெவுறு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து நீங்கள் காய்ச்சல் போடுங்க கெவுரில் வந்து நிறைய நீர் சத்து இருக்கிறதுனால நீங்கள் காய்ச்சல் போட்டிங்கன்னா புறா கொஞ்சம் வெயிலுக்கு தாக்கு பிடிக்கும் இதுவும் ஆல்ரெடி நம்ம காய்ச்சல் போட்ட புறா மேலே இப்போ வந்து சத்திரிக்கு மேலே காய்ச்சல் போடுறோம் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் 
இப்போ இந்த மாதிரி போட்டுட்டு நீங்கள் இறக்குனீங்கன்னா புறா அழகாக வந்து கூண்டில் வந்து போயிடும் இதுதான் சத்திரி போடுறது இதில் வந்து நீங்கள் வந்து வெயிலுக்கு கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா புறாங்கள் நினச்சி கூட போடலாம் தண்ணியில் நினச்சி போடலாம் பட்டு ச தண்ணியில் நினச்சி போடாமல் இருக்குது நல்லது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது மேலே ஏற்றிருக்கோம் புறா காய்ச்சல் போட்டிருக்கோம் மேலே ஏற்றி இருக்கோம் ஆல்ரெடி நம்மகிட்ட பறக்கிற புறா ரெண்டு புறா பறந்துட்டுருக்கு இந்த மாதிரி இன்றைக்கி டெய்லியும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வந்து போட்டிங்கன்னா இல்லை ஒரு குறைஞ்சது ஒரு பத்து நாளாச்சும் நீங்கள் போடுங்க புறா வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் ஆகிடும் நல்லா வீட்டையும் பழகிடும் நம்ம ச நம்ம இது காய்ச்சல் போகிறது வீட்டை பழகிறது தான் புறா மிஸ் ஆகாமல் இருக்குது தான் இந்த காய்ச்சல் இதை போடுறோம் நம்ம இது உங்களுக்கு ச உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த சைஸில் வந்து நீங்கள் சத்திரி ரெடி பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ ரேட்டில் உங்களுக்கு தேவையோ அவ்வளோ ரேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து கம்மியாக பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் ரொம்ப திக்காக போட்டிருக்கோம் நீங்கள் நைஸாக இருக்கிற வலைங்களும் கடையில் விற்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி வாங்கி நீங்கள் வந்து சத்திரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே காய்ச்சல் போட போகிறாங்க நிற்குது அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம பின் அடிச்சு போகிறாங்க நிற்கும் இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம திறந்து விட்டுரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை